ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಈ ಒಂದು ದಿನ ಕಾಣದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿರೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ದಿನವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡಿದಂತ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪಾಠ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೆರೆದು ಓದಿ ಈ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತ ಭಾಗನ ನಾವು ಆ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತವರಾಗಿರೋಣ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ತನ್ನ ಮೂವತ್ತ ಎರಡನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಇನ್ನೇನ್ ಸಮೀಪ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಅವರು ಕೆಪೆರ್ರು ಮತ್ತೆ ಗಲಿಲಾಯ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೇನು ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಇಡೀ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಏನೇನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಆ ಮತ್ತಾಯ ಮಾರ್ಕ ಲೂಕ ಯೋಹಾನ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ದಿನ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅಪೋಸ್ತರು ಸುವಾರ್ಥ ಪ್ರವಾ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರೋದು ಆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ ಅದು ಅಲ್ದಂತೆನೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸಿರೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನ್ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಪಾಠ ಇದೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಓದ್ಬೇಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಓದಿ ಮತ್ತಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಚನ ಓದ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸರಿ ಬ್ರದ ಯೇಸು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ದೋಣಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ವಿಂಗಡವಾಗಿ ಅಡವಿಗೆ ಹೋದನು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಜನರು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಂದ ಕಾಲು ನಡಿಗೆಯಿಂದ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಬಂದರು ಆತನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬಹು ಜನರ ಗುಂಪನ್ನು ಕಂಡು ಕನಿಕರ ಪಟ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದನು ಸಂಜೆಯಾದಾಗ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಇದು ಅಡವಿ ಈಗ ಹೊತ್ತು ಹೋಯಿತು ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು ಅವರು ಹಳ್ಳಿ ಪಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿ ಯೇಸು ಅವರು ಹೋಗುವುದು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಡಿರಿ ಅಂದನು ಅದಕ್ಕವರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ರೊಟ್ಟಿ ಎರಡು ಮೀನು ಹೊರತು ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲಾಗಿ ಆತನು ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಂದು ಕೊಡಿರಿ ಅಂದನು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಆ ಐದು ರೊಟ್ಟಿ ಎರಡು ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಕೊಂಡು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ರೊಟ
ಹಾ ಇನ್ನೇನ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಹಾರನ ತಗೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಅನುಕೂಲನು ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಗಳೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಈಗ ಟಿಫನ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರ್ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮನೆಗೆ ತಂದು ಕೊಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಡೆಲಿವರಿನೇ ಆಗ್ಲಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಡೆಲಿವರಿನೇ ಆಗ್ಲಿ ಏನು ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕದ ಆಹಾರನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿ ಶಾರೀರಿಕವಾದಂತ ಆಹಾರನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ದಯ ಪಾಲಿಸಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲೂ ಅವ್ರ ಏನ್ ಎದುರು ನೋಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಸಿಗೋದದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಾರ್ಕ ಲೂಕ ಯೋಹಾನ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದರ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಗ ಅದು ಐದೇ ರೊಟ್ಟಿ ಎರಡೇ ಮೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಇಡೀ ಎಲ್ಲಾರ್ಗುನು ಕೂಡ ಆ ಆಗೋ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರೇ ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಓದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಿನ್ಸು ಏನಾದ್ರೂ ತಿಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ತುಂಬಾ ಸುಷ್ಮುಖವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿನೇ ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗ ಮಾರ್ಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓದೋಣ ಬನ್ನಿ ಮಾರ್ಕ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತನೇ ವಚನದಿಂದ ನಲ್ವತ್ನಾಕನೇ ವಚನದವರೆಗೂ ಓದಿ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓದ್ಬೋದು ಯಾರು ಬೇಗ ತೆಗಿತೀರಾ ಅವರು ತೆಗೆದೇ ಓದಿ ಮಾರ್ಕ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತನೇ ವಚನದಿಂದ ನಲ್ವತ್ನಾಕನೇ ವಚನ ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯೇಸು ಐದು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಡೆದದ್ದು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದು ಇತ್ತಲಾಗಿ ಅಪೋಸ್ತರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದು ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಆತನು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ವಿಂಗಡವಾಗಿ ಅಡವಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಣವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಬರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಅವರು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ವಿಂಗಡವಾಗಿ ಅಡವಿಗೆ ಹೋದರು ಅವರು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಬಹು ಜನರು ಕಂಡು ಅವರ ಗುರುತನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಿಂದ ಕಾಲು ನಡಿಗೆಯಾಗಿ ಕಾಲು ನಡಿಗೆಯಾಗಿ ಓಡಿ ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರು ಆತನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬಹು ಜನರ ಗುಂಪನ್ನು ಕಂಡು ಇವರು ಕುರುವನಿಲ್ಲದ ಕುರಿಗಳ ಹಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಎಂದು ಕನಿಕರ ಪಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಇದು ಅಡವಿ ಈಗ ಹೊತ್ತು ಬಹಳವಾಯಿತು ಈ ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು ಇವರು ಸುತ್ತಲಿರುವ ಹಳ್ಳಿ ಪಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಏಸು ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಡಿರಿ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು ಅದಕ್ಕವರು ನಾವು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂರು ಹಣಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆತನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೊಟ್ಟಿಗಳಿವೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂದನು ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಐದು ರೊಟ್ಟಿ ಎರಡು ಮೀನು ಅಂದರು ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಪಂಕ್ತಿ ಪಂಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಜನರು ಪಂಕ್ತಿಗೆ ನೂರರಂತೆ ಐವತ್ತರಂತೆ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಕೂತುಕೊಂಡರು ಆಮೇಲೆ ಆತನು ಐದು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎರಡು ಮೀನುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ದೇವಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಆ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿರಿ ಎಂದು ಶಿಷ್ಯರ ಕ
ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮಯ ಸಾಕ್ತಿರ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಅಡವಿ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಯಾರು ಕೂಡ ಬರಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಆಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿನೂ ಸಿಗತ್ತೆ ಅವ್ರ ಆಹಾರನು ಕೂಡ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇನೆ ತಿಳ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರ ಎಲ್ಲಾ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ ಓ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದ ಮುಂಚೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊಂಟೋಗ್ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಮಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೇ ಐದ್ ಸಾವಿರ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲಾನುವೆ ಒಂದ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ರ ಎರಡ್ ಮದುವೆ ಮೂರ್ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಅದು ಅಲ್ದಂತಾನೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಳು ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೇ ಮಕ್ಳನ್ನು ಕೂಡ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲಾರ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಡವಿಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಸಮೂಹ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿ ಎಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ ಅಡವಿಲೇನೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೂನುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಸಂಗತಿನೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕೂನು ಆಹಾರನ ಒದಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಷ್ಟೇ ಶಿಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಆ ಗುರುವೇ ಆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಎರಡ್ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದ್ರನ್ನ ನಾವು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಿಯ ಸೌದರ ಮತ್ತು ಸೌದರ್ಯರೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಳಿ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಿದ್ರು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಶಿಷ್ಯಂದಿರೋದು ಈಗ ಈ ತಾಟ್ ಯಾರು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಕೊಡಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಯೋಹಾನ ಒಳ್ಳೆ ತಾಟ್ ಒಳ್ಳೆ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಪ್ರಿಯ ಸೌದರ ಮತ್ತು ಸೌದರ್ಯರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ ಇಸ್ಕರಿಯತ್ ಯೂದ ಪ್ರಿಯ ಸೌದರ ಮತ್ತು ಸೌದರ್ಯರ ಯೂದ ಏನಾಗಿದ್ದ ಗೊತ್ತಾ ಹಣಕಾಸನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದ ಹೌದ ಇಲ್ವಾ ಹೌದು ಯೂದ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಜೂಡ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಜನನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೇನೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾನು ಆಹಾರನ ಪೂರೈಸೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂ ಯೂದ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಪ್ರಿಯ ಸೌದರ ಮತ್ತು ಸೌದರ್ಯರೇ ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಯೂದ ಯಾರಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯರ ಆಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಮೂವತ್ತು ನಾಣಿಕೆ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಹ್ಮ್ ಅವನ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಪಟ್ಟ ಅವನು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದು ಬೇರೆ ಒಂದ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಟ್ ಈ ಒಂದ್ ಸಂಗತಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ರು ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಾರಿ ಶಿಷ್ಯ ಒಬ್ನೇ ಶಿಷ್ಯ ಆ ಶಿಷ್ಯ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂದ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅವನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಂಗತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ
ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂಗ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಫಸ್ಟ್ ಓಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಯಾರು ಪೀಟರ್ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರನ ತಗೊಂಡು ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿರೋಂತ ಕೆಲ್ಸನ ನಿಷ್ಠಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗ ನಮ್ಗೇನು ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಪಾಠ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರೇ ಇದು ನಂಬರ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಕೆನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ಗೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಭಾಗಾಕಾರ ಗುಣಕಾರ ಸಂಖ್ಯಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಲಕ್ಕೆನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಲು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಪಾಠ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಕೆಲ್ಸ ಇರ್ಲಿ ಸಭೆಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ದೆ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಆ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ತರ ನಾವೆಲ್ರು ಕೂಡ ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ ಆಗ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಪೂರೈಸೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಲೂಕ ನ ನಾವು ಓದೋಣ ಲೂಕ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನದಿಂದ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಶೋಭಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಆದರೆ ಯರೋದನು ಯೋಹನನು ನಾನೇ ತಾವು ಮಾಡಿದನೆಲ್ಲ ಯೇಸುವಿಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಆತನು ಅವರನ್ನು ಬೆಕ್ಸಾಯಿಯೆಂಬ ಊರಿಗೆ ವಿಂಗಡವಾಗಿ ಕರಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೌದಾ ಓದ್ಲ ಬ್ರದ ಇತ್ತಲಾಗಿ ಅಪ್ಪೋಸ್ತಲರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೇಸುವಿಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಆತನವರನ್ನು ಬೆಸ್ತಾಯದ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ವಿಂಗಡವಾಗಿ ಕರಕೊಂಡು ಹೋದನು ಆದರೆ ಜನರ ಗುಂಪುವನ್ನು ತಿಳಿದು ಗುಂಪನ್ನು ತಿಳಿದು ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲು ಆತನು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕನಿಕರಿಸಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿ ಕ್ಷೇಮ ಕ್ಷಮೆ ಕ್ಷೇಮ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಉಳಿಯುತ್ತಾ ಬಂತು ಆ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು ಇವರು ಸುತ್ತಲಿರುವ ಹಳ್ಳಿ ಪಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಳುಕೊಂಡು ಊಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಡವಿ ಸ್ಥಳ ಸ್ಥಳವಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿ ಆತನು ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಡಿರಿ ಅಂದನು ಅದಕ್ಕವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐದು ರೊಟ್ಟಿ ಎರಡು ಮೀನು ಹೊರತು ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರು ಎಷ್ಟನೇ ವಚನ ಗಂಟ ಬರ್ತಾರ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹ್ಮ್ ಅಂದರು ಗಂಡಸರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಇದ್ದರು ಆಗ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಇವರನ್ನು ಒಂದು ಪಂ ಒಂದೊಂದು ಪಂಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಐವತ್ತರಂತೆ ಕುಂಡಿ ಕುಡಿಸಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವರು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕುಡಿಸಿ ಕುಂಡಿಸಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಆತನು ಐದು ರೊಟ್ಟಿ ಎರಡು ಮೀನುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿ ಮುರಿದು ಶಿಷ್ಯರ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ ಹಂಚಿರಿ ಅಂದನು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿ ತೃಪ್ತರಾದರು ಉಳಿದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಲಾಗಿ ಅವು ಹನ್ನೆರಡು ಪುಟ್ಟಿಯಾದವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೇ ಈ ಒಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತಿಕೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಸಾಯಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಊರ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಡವಿಯ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತಾದಂತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೆಲ್
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗೋ ತರ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಅದ್ಭುತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ರು ಹಲವಾರು ಜನ ಒಂದು ರೋಗನ ವಾಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರ ಒಂದು ಕ್ಷೇಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯನ ನಿವಾರಣೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಹೊರತು ಯಾರು ಕೂಡ ದೇವರ ಒಂದು ಆಗ್ನಿನ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೀದು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿಲೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರು ಬಿಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾರ್ಗು ಆಹಾರನ ಕೊಟ್ರು ರೀ ಐದ್ ಸಾವಿರ ಆ ಮಂದಿ ಗಂಡಸ್ರಿಗೇನೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಂದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹನ್ನೆರಡು ಪುಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೀನ್ ತುಂಡು ಮತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿ ತುಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಪುಟ್ಟಿಗಳಾಯ್ತಂತೆ ಪ್ರಿಯರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಪಾಠ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಿಳಿಯೋಣ ಈಗ ಈ ಇದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ಯೋಹಾನ್ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಯೋಹಾನ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನದವರಿಗೆ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯೋಹಾನ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಬ್ರದರ್ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ತರುವಾಯ ಏಸು ಗಲಲಿಯದ ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆ ಆಚೆಗೆ ಹೋದ ಓದನು ಅದಕ್ಕೆ ತಿಬೇರಿಯದ ಸಮುದ್ರ ಎಂತಲೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಬಹು ಜನರು ಗುಂಪು ರೋಗಿ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ನಡೆಸಿದ್ದ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಏಸು ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ ಕೂತುಕೊಂಡನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಹುದ್ಯರು ಅಹ್ ಪಸ್ಕಾ ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬವು ಹತ್ತಿರವಾಗಿತ್ತು ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಏಸು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ದಾಗ ಬಹು ಜನರ ಗುಂಪು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಇವರು ಊಟಕ್ಕೆ ನಾ ಊಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಡೋಣ ಎಂದು ಪಿಲೀಪನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದನು ತಾನ್ ತಾನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದು ಇದ್ದು ತನಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರು ಅವನನ್ನು ಪರಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದನು ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಲೀಪನು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೂರು ಹಣ ಹಣದ ರೊಟ್ಟಿಯಾದರೂ ಸಾಲದು ಅಂದನು ಆಗ ಆತನು ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿರುವ ಸೀಮೋನ್ ಪೇತ್ರನ ತಮ್ಮನಾದ ಆಂಧ್ರಾಯನು ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಹುಡುಗನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಜಬೆ ಗೋಧಿಯ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಎರಡು ಮೀನುಗಳು ಅವೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅವು ಯಾತಕ್ಕಾದವು ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗಿ ಏಸು ಆ ಜನರನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ರಿಸಿ ಕೂಡ್ರಿಸಿ ಅಂದನು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಹು ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಜನರು ಕೂ ಕೂತುಕೊಂಡರು ಗಂಡಸರು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಐದು ಸಾವಿರವಿತ್ತು ತರುವಾಯ ಏಸು ಆ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಕೂತುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟನು ಅದರಂತೆ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟನು ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಏಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮಿಕ್ಕ ಮಿಕ್ಕ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವ್ಯರ್ಥ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು ಅವರು ಕೂಡಿಸಲಾಗಿ ಆ ಐದು ಜವೆ ಗೋಧಿಯ ರೊಟ್ಟಿ ರೊಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತಿಂದು ಮಿಕ್ಕಾದ ತುಂಡುಗಳಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಪುಟ್ಟಿ ತುಂಬಿದ್ದವು ಆತನು ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆ ಜನರು ನೋಡಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ ರೊಟ್ಟಿ ಯ
ಕೆಡತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೆಡಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದೇ ನೀವು ಗೋಧಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಗೋಧಿಲಿ ಏನಾದ್ರು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಹಾ ಅದೇ ಜವೆ ಗೋಧಿಲಿ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಡಗ್ಬಹುದು ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಏನು ಹಾನಿ ಆಗಲ್ಲ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಟ್ಕೊಂಡ್ ಬೇಕಂದ್ರು ತಿನ್ಬಹುದು ಹಾ ಈ ನೀವ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಿನ್ ನೋಡಿ ಈ ಸೈಡ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋವೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಜವೆ ಗೋಧಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌದ್ರ ಮತ್ತು ಸೌದ್ರೇರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಆಹಾರನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಆಹಾರನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಟು ಭಾಗಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಕೌಂಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಲಕ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಹಾಕಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಪೆರ್ನೋಮ್ ಮತ್ತೆ ಗಲಿಲಾಯ ಕೆಪೆರ್ನೋಮ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಲಿಲಾಯ ಭಾಗಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಿರ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಲ್ಲ ಏನ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಮ್ ರಕ್ಷಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರೇ ನಮ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾವ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ರಾಜನಾಗ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೋಮನ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ ಓಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ ನಾವೇ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ದೇವರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ರೀ ಇದನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಮತ್ತಾಯ ಮಾರ್ಕ ಯೋಹಾನ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರು ತೆಗಿಬೇಕಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಚನದಿಂದ ಮೂವತ್ತ ಆರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಇದು ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಜನರ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಬಿಡುವಷ್ಟರೊಳಗೆ ನೀವು ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಮುಂದಾಗಿ ಆಚೆ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ ಎಂದು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದನು ಆತನು ಜನರ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಿದನು ಮತ್ತು ಹೊತ್ತು ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯು ಭೂಮಿಗೆ ಬಹು ದೂರ ಹೋಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎದುರಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಎದುರು ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ತೆರೆಗಳ ಬಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಏಸು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಬಂದನು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಆತನನ್ನು ಶಿಷ್ಯರು ನೋಡಿ ಭೂತವೆಂದು ತತ್ತರಿಸಿ ಭಯದಿಂದ ಕೂಗಿದರು ಕೂಡಲೇ ಏಸು ಮಾತಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ ನಾನು ಅಂಜಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಅದಕ್ಕೆ ಪೇತ್ರನು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇ ನೀನೇ ಆದರೆ ನನಗೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು ಅನ್ನಲು ಆತನು ಬಾ ಅಂದನು ಆಗ ಪೇತ್ರನು ಏಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ದೋಣಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದನು ಆದರೆ 
ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಲಿಲಾಯ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗಲಿಲಾಯ ಸಮುದ್ರ ನಾವು ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ರಿವರ್ ಜೋರ್ದಾನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಗಲಿಲಾಯ ಸಮುದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೆಲ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಗಲಿಲಾಯ ಸಮುದ್ರ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾ ಒಂದು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬಡಿತ ಏನೋ ಒಂದು ಅಲೆಗಳ ಆಕ್ರೋಶ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಳ ಒಂದು ವಿಘ್ನಿ ವಿಘ್ನೋಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರೀ ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಒಂದು ರೀತಿ ಈಗ ಹಲೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಭಯ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರಾನೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ರೂ ಕೂಡ ಮೀನುಗಾರನೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎದುರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಶಾ ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಅಯ್ಯೋ ದಿವ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎದುರ್ಕೊತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಅದು ನಮ್ಮ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಪೇತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ನಾನು ಕೂಡ ನೀರಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಅಪ್ಪಣೆ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣನೆ ಅವರು ನೀರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಗಾಳಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮೂವತ್ತನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಪಟ್ಟನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೇಳುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಛಾಯೆ ಮತ್ತೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನ ಎದುರು ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋ ನಡಿಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿನ ಎದುರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋದ್ರೇನೆ ನಾವು ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಅದ್ರ ಬದ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಶೋಧನೆಗಳು ಆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಂಡು ಎದುರ್ಕೋಬಿಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶೋಧನೆಲೆ ಮುಳುಗೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲು ಪೌಲು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಪೇತ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿನ ನೋಡಿ ಎದುರ್ಕೋಬಿಟ್ರು ಈಗ ಗಾಳಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಗಾಳಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಗಾಳಿ ಮುಟ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅದು ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲ ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಅದು ಬರುವಂತ ಒಂದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನ್ ರಭಸ್ವಾಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇ ತರಾನೇ ನಮಗ್ ಬರುವಂತ ಶೋಧನೆಗಳು ನಮ್ನೇನು ಹಾನಿ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ತರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾನಸಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಹಾನಿಗಳಷ್ಟೇನೆ ಶಾರೀರಿಕವಾದಂತ ಹಾನಿ ಏನ್ ತರಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಒಂದು ರೂಪ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಶೋಧನೆನು ಕೂಡ ರೀ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಯುವ ಒಂದು ಸಂಗತಿನೇ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಒದಗಿಸೋದು ಸೊ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನ್ ಪಾಠ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎದುರು ನೋಡಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಾವು ಒಂದು ಶೋಧನೆನ ಎದುರು ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಶೋಧನೆಲೆ ನಾವು ಒಳಗ ಬೀಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಮಾರ್ಕ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ತ ಐದನೇ ವಚನದಿಂದ ಐವತ್ತ ಆರನೇ ವಚನ ಬರ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ತ ಐದನೇ ವಚನದಿಂದ ಐವತ್ತ ಆರನೇ ವಚನ ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ನಾನು
ಗೇನೆಜರೆ ದೇಶದ ದಡಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿ ದೋಣಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು ಅವರು ದೋಣಿಯಿಂದ ಇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಜನರು ಆತನ ಗುರುತನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆ ಸೀಮೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡುತ್ತಾ ಮೈಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಗಿಲ್ಲದವರನ್ನ ದೋಲಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆತನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆಂದು ಕೇಳಿದರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು ಆತನು ಯಾವ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ಯಾವ ಊರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಹೋದನು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯವರು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಉಡುಪಿನ ಗೊಂಡೆಯನ್ನ ಗುಂಡೆಯನ್ನಾದರೂ ಮುಟ್ಟಗೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು ಆತನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಸ್ಥರಾದರು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದಾಗಿರೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಏನಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿ ಬರೋ ಅಂತ ಸಂಗತಿಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ತುಂಬಾ ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಆಗಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೋಣಿ ಇದನ್ನ ಕಂಡಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಹಾ ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಸುಕು ಇನ್ನು ಕತ್ಲೆ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಆಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಸೂರ್ಯನೇ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಏ ಯೂಜಲಿ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಉಣ್ಮೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚಂದ್ರ ಇದ್ರು ಚಂದ್ರ ಇದ್ರೆ ಕಾಣ್ಸಲ್ವಾ ಹಾ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಬಿಂಬದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಬೆಳಕು ಸೊ ಆಗ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ರೀ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಪದರಾಡ ಪರದರಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಹುಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ದೋಣಿ ದಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರದೇ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾರೆ ನಡ್ದಿ ಆ ದೋಣಿ ದಾಟಿ ಆ ಒಂದು ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗನು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ದಡದಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ದಂಗೇನೆ ಆಯ್ ಗಾಳಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕೆಲವರ ಒಂದು ವಾದ ಇಲ್ಲ ರಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐವತ್ತ ವಚನದಿಂದ ಐವತ್ ನಾಲ್ಕನ ವಚನದವರೆಗೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಪಕ್ವಾಗಿ ನಾವು ಓದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಷ್ಯಂದಿರ್ಗುನು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐದ್ ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಆಹಾರನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೂ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಚೂರ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತನ ಮಗನು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೀನ್ಗಾರರು ಆ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಏನಲ್ಲ ಆ ಪರಿಜ್ಞ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಆ ಇದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವರು ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇಳಿದು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಂಗತಿ ಇದು ನೋಡಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೋಣಿ ನೀರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರಾತ್ಮವು ಜಲ ಸಮೂಹಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಆದಿ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಓದಿದಿರಾ ಇಲ್ವಾ
ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಸರಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಹೆಸರು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ವಾಕ್ಯ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತಾನೆ ನೆರವೇರಿಸುವಂತ ಸಂಗತಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದೆ ಯಾರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆಗನ್ ಕಾಲದಲ್ಲೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಭೂಮಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಜಲ ಸಮೂಹಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರೇ ದೇವರ ಮಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಆಗನ್ ಕಾಲದಲ್ಲೇನೆ ಪ್ರಧಾನ ದೂತನಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇನೆ ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಇದೇನ್ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಬಂದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಬಂದು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪರು ಅವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವರು ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ದೈವಿಕವಾದಂತ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರಾದಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಧಾನ ದೂತನಾಗಿದ್ರು ತಂದೆಯ ದೇವರ ಮಗಂದ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾಗ ಮೇನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಅವರೇ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಲ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿನ ಅಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ವೇದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಐದ್ ಗ್ರಂಥ ಯಾರು ಮೋಸಸ್ತಾನೆ ಬರ್ದಿದ್ದು ಹಾ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ಆದಿ ಕಾಂಡ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಧರ್ಮೋದ್ದೇಶ ಕಾಂಡ ಯಾಜ್ಯ ಕಾಂಡ ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ ಈ ಈಗ ಐದ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಈಗ ಐದ್ ಕಾಂಡಗಳೇನೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಓಕೆನಾ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ಐದು ಶಾಸನಗಳೇನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ ದೇವ್ರ ಮಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನೇ ಜಲ ಸಮೂಹಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅದನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾ ಗುಡ್ ಯಾರ್ಗಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಿಯರೇ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ತೆಗಿತಾ ಇರೋದು ಓಕೆನಾ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಸಂಗತಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಛಾಯೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದು ಛಾಯೆ ಆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಆಗ ನೋಡಿದ್ರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜಲ ಸಮೂಹ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರೋದು ಯಾರು ನೋಡಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಮನುಷ್ಯನೇ ಹುಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಕ್ರಮವೇ ಇಲ್ದೇ ಇರಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಡೆದಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಇನ್ನು ನಾವೇ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನ ಆ ಒಂದು ದೋಣಿ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಅಂತೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪೋ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬ ಪೇತ್ರು ಅಂತೂ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋ ಅಂತ ಸಂಗತಿನ ಇನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕ ಪೇತ್ರು ಇನ್ನು ಲಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಾನೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪಾಡ್ಬೋದು ಅವರು ಕೂಡ ನಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರಲ್ಲಿ ನಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೀರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಹಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಯೋಹಾನ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಸೊ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗುನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಿಯರೇ ನೋಡಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅವ್ರು ನಡೆದಿದ್ರು
ದೂರ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ದೋಣಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂಜಿದರು ಆದರೆ ಆತನು ಅಂಜಬೇಡಿರಿ ನಾನು ಅಂದನು ಆಗ ಆತನನ್ನು ದೋಣಿಯೊಳಗೆ ಕರಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಆ ದೋಣಿಯು ಅವರು ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಭೂಮಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿತು ಗುಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೇ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹದ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆರನೇ ಅದೇ ಹದ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಂತ ಜನರು ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರವಾದಿ ಈತನೇ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳಕು ಪಳಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಇವ್ರೇನಾ ಇವ್ರೇನಾ ಇವ್ರೇ ಇರ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರು ಬರ್ಬೋದಾ ಎಕ್ಸಿ ಉದಾಹರಣೆ ಸ್ನಾನಕ ಅಂತ ಯೋಹಾನನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡಪ್ಪ ನೀನ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ ಇನ್ನ ಯಾರನ್ನಾದ್ರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ತರನ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಲ್ಲಾರ್ಗುನು ತನ್ನ ನಡೆ ನುಡಿ ಕ್ರಿಯೆ ಆ ಅವರು ಮಾತಾಡೋ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ದೇವರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತಾದಂತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇವರೇ ಆ ದೇವರ ಮಗನು ಇವರೇ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಈತನ ಒಂದು ಜಿ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೇ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿಮೋಚನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸತ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಏನಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಏನಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಸ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ದಡ್ರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅದ್ರಲ್ ಮಾತ್ರ ದಡ್ರಾಗಿರಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಅಪೋಸ್ತ್ರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಹದಿನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಈ ಕೂಟ ಮುಗಿದಾದ ಮೇಲೆ ಓದಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಯಹೂದಿಗಳು ಪಕ್ಕ ಬೈಬಲ್ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನ ಹುಡ್ಕೋದು ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸೋದು ಆ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಯಾಕ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಂದು ತರಗತಿ ತರಗತಿನ ಪಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗಳಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ ಇವರೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಇವರೇ ನಮಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ರಕ್ಷಕ ಈಗ ಇವ್ರನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಡೀ ಲೋಕನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಇವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅರಸ್ನಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೊಂದೇ ಒಂದು ವಚನ ಓದ್ಬಿಡಿ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗ ಯೇಸು ಅವರು ಬಂದು ತನ್ನನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅರಸನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಒಂಟಿಗನಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟನು ಹಾ ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನು ಅವ್ರ ಮನ್ಸಲ್ ಅನ್ಕೊಡಿ ತಿಳ್ಕೊಬಿಟ್ರ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸುಮ್ನೆನಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕಿರೀಟ ತಗೊಬಂದ್ ಹಾಕ್ಬಿಡದ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದಕ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್
ಆ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾ ನನ್ನನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತ ತಂದೆಯ ದೇವರ ಒಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಪ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯಿಂದಲೇ ರಾಜನಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬೆಟ್ಟದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಸಂಗಡ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾತನ್ನ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಸೇಮ್ ನಾವು ಮ ಮತಾಯ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಒಂದು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸೋದು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಧೈರ್ಯನ ಕೊಡೋದು ಎದುರ್ಬೇಡಿ ಅಂಜಬೇಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲನು ಕೂಡ ದೃಢಪಡಿಸಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಆ ಒಂದು ದೋಣಿ ಆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಹತ್ರ ಸೇರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೇನೆ ದೋಣಿನೂ ಕೂಡ ಚಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟರ್ಕೋ ಬಂದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಆತ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗ್ಲೂ ನಿಮ್ನೆಲ್ಲಾರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಇದೀರ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಈಗ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹದಿನೈದು ಜನ ಇದೀರ ನಿಮ್ಗೆ ಹದಿನೈದು ಜನನು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯಶ ಸ್ವಾಮಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋ ತೋರ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತ ಆಗಲ್ವಾ ಹಾ ನೋಡಿ ಶಿಷ್ಯಂದಿರ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ತುಂಬಾ ಅವ್ರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ದೃಢವಾಗಿರತ್ತೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ತರ ರೀ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿ ನೋಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದಿ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಈ ತರ ನಡೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೋಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೃಢವಾದಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಓಕೆನಾ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯಕ್ಕಿಂತ ಕೇಳಿ ಕಲಿಬೇಕೀಗ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅದು ಶಿಷ್ಯಂದಿರ್ಗ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ಕೇಳಿ ಕಲಿಬೇಕು ಕೇಳಿ ಕಲಿಬೇಕು ಕೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಿವಿಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಿವಿಲ್ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಆ ಎಲ್ರು ಕಲಿಯೋಣ ಓಕೆನಾ ದೇವರಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರೇ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಕೆಪರ್ನೋಮ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದ್ ಸಂಗತಿನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾವೆಲ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಾಠನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ದೇವರಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಕೊನೆದಾಗ ಯಾರ